প্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সু পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার জগৎ এই অধ্যায়ের পঁচাশি পৃষ্ঠার যে কাজগুলো রয়েছে আমরা এগুলো সলভ করছি তো আগের পার্টগুলো যারা দেখোনি আমরা ভিডিও নিচে সমস্ত প্লে লিস্ট লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে আমরা এই পর্যন্ত আগের পার্টে করেছিলাম তো আজকে আমরা দেখবো সংখ্যারেখায় পূর্ণ সংখ্যা কিভাবে স্থাপন করতে হয় পূর্ণ সংখ্যার অবস্থান নির্ণয় তো একটি সরলরেখা অঙ্কন করে তার উপরে একটা বিন্দু আমরা জিরো বিন্দু নেব তাহলে জিরো বিন্দুটি সরলরেখাকে দুটা অংশে বিভক্ত করবে একটা হলো বাম সাইড আর একটা হলো ডান সাইড তো যেগুলো প্লাস মান থাকে সেগুলোকে আমরা জিরো থেকে ডান দিকে বসাবো আর যেগুলো মাইনাস মান থাকবে সেটা জিরো থেকে বাম দিকে বসাতে হবে তো এখন একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যকে একক ধরে জিরো থেকে শুরু করে ডান দিকে এবং বাম দিকে পরপর সমান দূরত্বে দাগ দাও অর্থাৎ আমরা স্কেলের সাহায্যে রোলার দিয়ে এটা করবো শূন্য বিন্দুর ডান দিকের দাগগুলোকে প্লাস ওয়ান প্লাস টু এইভাবে দিতে বলা হয়েছে তবে প্লাস থাকলে এটা বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে দিলেও চলবে হ্যাঁ আর বাম দিকেরগুলোকে মাইনাস ওয়ান এখানে মাইনাসটা কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এইভাবে যাবে তো আমরা পুরো বিষয়টা আসলে তোমাদের দেখাই আর এখানে একটা কথা বলা হয়েছে যে দুই দিকেই অর্থাৎ ডান দিকে প্লাসের দিকেও একটা অসীম চিহ্ন আছে যেটা ইংলিশে ইনফিনিটিভ বলা হয় এরকম হ্যাঁ আর একটা প্লাস চিহ্ন থাকবে আর বাম দিকে হচ্ছে যে মাইনাস চিহ্ন থাকবে আর একটা অসীম চিহ্ন থাকবে এখন সংখ্যারেখার উপর ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা টু স্থাপনের জন্য বিন্দুর ডান দিকে দুই একক দূরের বিন্দুটি গাঢ় গোল চিহ্ন দ্বারা আবদ্ধ করো তাহলে গোল চিহ্নিত বিন্দুটি হবে টু এর অবস্থান তো এখানে একটা করে দেওয়া হয়েছে আমরা এই অঙ্কগুলো নেক্সটে করব তো এইখানে দেখো এই যে জিরো নেওয়া হয়েছিল এখানে এই যে সরি এটা হলো জিরো আর টু বসাতে গেলে প্লাস টু যেহেতু ডান দিকে দুই একক যাওয়া হয়েছে আর এটা বোল্ড করে দেওয়া হয়েছে আর ডান দিকে দেখো এখানে প্লাস আর অসীম চিহ্ন আছে আর এখানে বাম দিকে মাইনাস আর একটা অসীম চিহ্ন দেওয়া আছে তো আবার সংখ্যারেখার উপর ঋণাত্মক অর্থাৎ মাইনাস কোনো পূর্ণ সংখ্যা বসাতে গেলে জিরো থেকে বাম দিকে যেতে হবে তো এই পুরো বিষয়টা আমরা এখন এই এই অঙ্কগুলোর মাধ্যমে দেখব যে নিচের সংখ্যাগুলোকে সংখ্যারেখায় স্থাপন করো এখানে আমরা দেখছি যদিও পাঁচটা অঙ্ক রয়েছে কিন্তু এই দুটো আসলে একই দেওয়া হয়েছে যার কারণে এই দুটোর মধ্যে আমরা একটা করব তো প্রথমেই একটা বড় করে আমাদের রেখা টেনে নিতে হবে এই অঙ্কগুলোর জন্য তো আমরা প্রথমে ক নাম্বারটা করছি ক নাম্বারে আমাদের দেয়া ছিল হচ্ছে প্লাস ফাইভ তো এইটা আমরা দেখো এখন সংখ্যা রেখায় কিভাবে প্লেস করব হ্যাঁ তো এইখানে আমরা এইভাবে একটা বড় করে আগে দাগ টেনে নেব তো এটা দুই মাথায় অবশ্যই তীর চিহ্ন দিতে হবে কেননা রেখা বা সরলরেখা হলে দুই মাথাটা অসীম হয় এটা চলতেই থাকে তাহলে এই আমরা জিরোটা যেখানেই নেই আমাদের যেহেতু ডান দিকে পাঁচ ঘর যেতে হবে তো আমরা এরকম একটা পজিশনে জিরো নিয়ে নিলাম তাহলে এই দিকে আমরা লিখব প্লাস আর এইখানে একটা অসীম চিহ্ন আর এই জিরোর বাম দিকে মাইনাস আর একটা অসীম চিহ্ন এখন আমরা রুলার দিয়ে করলে ঘরগুলো আমাদের সমান সমান হবে তোমরা ইঞ্চি বা সেন্টিমিটার স্কেল ধরে সেন্টিমিটারই সুবিধা হবে তো এই ডান দিকে আমরা হচ্ছে যে ছয় পর্যন্ত যাব আমরা এখানে বেশি দেখালো কোনো সমস্যা নেই এক টু তারপরে এখানে হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যত দূর আছে আমরা দিয়ে দিই সেভেন এইট তারপরে এগুলোকে আমরা একটু এইভাবে দাগগুলো দিয়ে দিই এই এটা এগুলো সব প্লাস মানগুলো আমাদের ছিল তো প্লাসের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে প্লাস চিহ্নটা দিলেও হবে না দিলেও হবে তো আমরা না দিয়েই করছি এখানে হচ্ছে আমাদের ওয়ান এটা টু এটা হচ্ছে থ্রি এটা ফোর এটা ফাইভ সিক্স সেভেন এইট তো আমরা যেহেতু ফাইভ পর্যন্ত আসবো এখানে আমাদের ফাইভটাকে আমরা এইভাবে বোল্ড করে দেখাবো হ্যাঁ আর বাম দিকে কিছু মান আসলে দেখাতে হয় তো এই দিকেও আমরা ওই এক সেন্টিমিটার করেই আস্তে আস্তে এগোব হ্যাঁ তো আমরা স্কেলটা যদি এই দিকে ধরে নিই তাহলে এই যে জিরো বরাবর এখানে আমরা রাখলাম আর এইটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি যে কটা পারো দেখাবো এখানে কোনো লিমিটেশন নাই যে এতগুলো দেখাতে হবে হ্যাঁ তো এখানে আমরা জাস্ট লিখে দেবো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর আর একটা মাইনাস ফাইভ তো এটাই হলো সংখ্যারেখায় স্থাপন হয়ে গেল আমাদের ওই হচ্ছে প্লাস ফাইভ মানটা এরপর আমরা খ নাম্বারে যাই খ নাম্বারে যেটা দেওয়া আছে মাইনাস টেন এখানে সংখ্যাটা একটু বড় যার কারণে মাইনাস থাকলে আমরা জানি মাম দিকে জায়গা লাগবে বেশি তো আমরা প্রথমেই সংখ্যারেখাটা আগে এঁকে নেব এইভাবে বড় করে নিয়ে আমরা এই দুই মাথাটায় অবশ্যই তীর চিহ্ন ইউজ করব তো বাম দিকে আমরা মাইনাস দিয়ে তারপরে একটা অসীম চিহ্ন দেব আর ডান দিকে হচ্ছে যে আমরা প্লাস চিহ্ন দিয়ে এখানে একটা অসীম চিহ্ন দ
আমাদের জিরোটা দেখো এই দিকে আমরা একটু চাপিয়ে নেব এইখানে যদি জিরো নেই কারণ ডান দিকে আমাদের দুই একটা দেখালেই হবে তো এখানে আমরা ঘরগুলো সমান করার জন্য সেন্টিমিটার বা ইঞ্চি স্কেল ধরে আমরা এইভাবে দাগ দিয়ে নিই তো বাম দিকে গেলে আমাদের এগুলো মাইনাস হবে এই যে আমরা জিরো কাটাটা দেখো এইখানে মিলিয়ে নিয়েছি তারপরে এইখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে বাম দিকে যাব এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস টু দশ পর্যন্ত যেতে হবে মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এটা মাইনাস ফাইভ এটা হচ্ছে মাইনাস সিক্স এটা মাইনাস সেভেন মাইনাস এইট মাইনাস নাইন মাইনাস টেন একটা বেশি দিলেও কোনো সমস্যা নেই তো এইখানে টেন যেটা ছিল মাইনাস টেন এটা আমরা এইভাবে বোল্ড করে দেখাবো আর এগুলো আমরা এইভাবে লিখে দেবো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স মাইনাস সেভেন মাইনাস এইট মাইনাস নাইন আর এইটা ছিল আমাদের কাঙ্ক্ষিত মাইনাস টেন আর ডান দিকে আসলে দুই একটা একটু দেখাতে হয় জাস্ট হ্যাঁ তো এটার জন্য আমরা এটাও সেই একই মাপে সেন্টিমিটার স্কেল ধরে এই জিরোটা আমরা এখানে বসিয়ে যে কটা পারা যায় এখানে আমরা দেখিয়ে দেবো এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস ওয়ান প্লাস টু এটা কোনো ঠিক নেই যে এই কয়টা দেখাতে হবে যতটুকু জায়গা থাকে তোমরা দেখিয়ে দিবে তো এটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান প্লাস টু আর প্লাস থ্রি তো এটাই ছিল খ নম্বর এরপরে আমরা গ নম্বরে যাই গ নম্বরে আছে আমাদের মাইনাস সিক্স তো একইভাবে আমরা প্রথমে একটা সংখ্যা রেখা বড় করে টেনে নেব নিয়ে অবশ্যই দুই মাথায় এরকম আমরা তীর চিহ্ন দেবো কেননা রেখা বা সরল রেখা দুই মাথায় অসীম থাকে তীর চিহ্ন দিতে হয় তো বাম দিকে আমরা মাইনাস দিয়ে অসীম চিহ্ন দেব আর এইখানে হচ্ছে প্লাস দিয়ে এটা হচ্ছে অসীম চিহ্ন ইনফিনিটি বলে ইংলিশে তো এইখানেও আমাদের যেহেতু বাম দিকে ছয় ঘর যেতে হবে তাহলে আমরা জিরোটা ধরো যে এরকম একটা স্পেসে যদি নেই হ্যাঁ তারপরে আমরা এখানে স্কেল বসিয়ে বাম দিকে আমরা ছয়টা ঘর পর্যন্ত যাব এই যে আমরা জিরো কাটাটা দেখো এখানে মিলিয়ে নিয়েছি তারপরে এক সেন্টিমিটার পর পর এটা আমাদের মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স মাইনাস সেভেন এইট পর্যন্ত গেলাম আমরা তো সেক্ষেত্রে মাইনাস সিক্স যেটা আছে সেটা আমরা বোল্ড করে দেখাবো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস সিক্স তারপরে মাইনাস সেভেন এটা আর এটা হলো মাইনাস এইট তো সিক্সটা আমরা এইভাবে একটু বোল্ড করে দেব প্লাস তালে আমাদের হয়ে গেলো আর ডান দিকে আমরা দুই একটা প্লাস মান এটা আসলে দেখাতে হয় হ্যাঁ যার কারণে এখানে আমরা স্কেলটা ধরে এক সেন্টিমিটার পর পর ওয়ান টু থ্রি ফোর প্লাস এগুলো দিয়ে দেব ওয়ান টু প্লাসগুলো আমাদের আগেও বইও বলা হয়েছে যেগুলো প্লাস চিহ্নগুলো না দিলেও হবে জাস্ট আমরা এখানে ওয়ান টু থ্রি প্লাস দিলেও কোনো সমস্যা হবে না ফোর ফাইভ পর্যন্ত দেখালাম তো এরপর হচ্ছে ঘ নম্বর ঘ নম্বরে আসছে ছোট্ট একটা সংখ্যা সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো এই মাইনাস ওয়ানকে দেখাতে গেলেও আমাদের প্রথমে একটা বড় করে আগে সংখ্যা রেখা এঁকে নিতে হবে তারপরে আমরা দুই মাথাটায় তীর চিহ্ন দিয়ে দিলাম তো বাম দিকে আমরা দেব মাইনাস আর অসীম চিহ্ন আর ডান দিকে দেব প্লাস আর হচ্ছে অসীম চিহ্ন আর এখন আমরা এইখানে কোনো এক জায়গায় যদি জিরোটা নেই তাহলে এটার বাম দিকে দেখো মাইনাস ওয়ান যেহেতু দেখাতে বলা হয়েছে তো আমরা বেশি করে একটু দেখাবো এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স তো এখানে আমরা লিখে দিই মাইনাস ওয়ান এটা আমাদের দেখাতে বলা হয়েছিল সংখ্যা রেখায় তারপর এটা হলো মাইনাস টু এটা মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ আর হলো মাইনাস সিক্স আর ডান দিকে আমাদের দুই একটা আসলে দেখাতে হয় যে কটা পারি আমরা দেখাবো যতটুকু স্পেস আছে এখানে জিরোটা মিলিয়ে নিয়ে তারপরে আমরা এটা প্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আমরা ছয় পর্যন্ত দেখালাম তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এগুলো আমরা এইভাবে দাগ দিয়ে দিই এখন ঘ উমো নাম্বার যে অঙ্কটা ছিল এটা আসলে ইতিপূর্বে আমরা একটা করেছি যে মাইনাস ছয় যেটা দেওয়া ছিল এটা আসলে রিপিট করেছে কেন জানি না হয়তো বা প্লাস ছয় হতো যাই হোক তো একই বিষয় প্লাস ছয় হলে আমরা জিরো থেকে ডান দিকে জাস্ট যেতাম তো আজকের পাঠে পর্যন্তই ধন্যবাদ